കഥ തുടരാൻ ഞാൻ മനോരാജ്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു കാലക്രമത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്കും തിരിച്ച് അടുക്കളയിലേക്കുമായി എൻ്റെ ഭ്രമണപഥം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഞാൻ തേടിയിരുന്നത് പക്ഷേ കരിയും പുകയും പുരണ്ട് ഒരു ദിവസം താണ്ടി കിടപ്പറയിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്നേഹവും ഞാൻ പാകം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിക്രൂരമായി കബലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അറിയാതെ നെഞ്ചിലെ ആ പുഴ എങ്ങും ഒഴുകിപ്പോയി എൻ്റെ ഉണ്മയിൽ ആരോ ഊക്കോടെ തുപ്പിയതുപോലെ പുരുഷൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അറിയുകയായിരുന്നു അമ്മ പറയാതെ വിട്ട ആ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മുണയ്ക്ക് തുല്യമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും അവരുടെ മുൻഗാമികളായ സകല സ്ത്രീകളുടെയും ഭാഷ ഞാനും വശത്താക്കിയത് എന്താണ് ആ ഭാഷ മൗനത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാകട്ടെ വിപരീതാർത്ഥത്തിലും നിഷേധാർത്ഥത്തിലും ഊന്നി സ്വയം നിഷേധിക്കുന്ന ശീലം പ്രായം ചെല്ലും തോറും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അമ്മയുടെ തനി തകർപ്പായി മാറുകയാണെന്ന് എൻ്റെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഏക ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോഴാകട്ടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും വിധം അത് സത്യമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ചെറിയ ചില്ലറ നുണകൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഞാനൊരു വലിയ നുണയാണ് ഇനിയും തിരിച്ച് രാമായണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങിയത് അമ്മ രാമായണം വായിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ രാമായണ വരി വരികൾ ഇങ്ങനെ രാമായണത്തിലെ വരികൾ വായിച്ച് വായിച്ച് അമ്മ പുസ്തകം മണക്കി വയ്ക്കുകയാണ് കിടപ്പ് മുറിയുടെ വാതിൽ പൊടുതിനെ തുടർന്നു തുറക്കുന്നു അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ച് എൻ്റെ എട്ട് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ എൻ്റെ പട്ടുസാരി വാരി വലിച്ചെടുത്ത് പാവക്കുട്ടിയെ മുഖത്ത് വെച്ച് അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നോക്കമ്മേ എനിക്കിപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചായയില്ലേ എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു നിറ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ സംതൃപ്തിയോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എതിരെ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ തന്ത്രപൂർവ്വം കുറച്ചു നാളായി അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തി വരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ സാധാരണമായ എന്തോ അന്വേഷിക്കുന്ന മട്ടിൽ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തേ കുട്ടി ബാലു നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നില്ല കത്തും കാണാനില്ലല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മൗനം പിടഞ്ഞ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പിന്നെ ഞാൻ അനായാസം പറയുകയാണ് ഒന്നുമില്ല അമ്മേ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ സുഖമല്ലേ പരമസുഖം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ അമ്മയോടാണല്ലോ ഈ വരിയോടെ അഷിതയുടെ ഈ കഥ ഈ ചെറുകഥ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ നുണകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം അമ്മ എന്നോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ അമ്മയോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയോട് നുണ പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഥാകാരി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വായിച്ച കഥ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു എനർജി പോസിറ്റീവ് ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുന്ന കഥയാണ് വായിക്കുക ആസ്വദിക്കുക മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം